Bienvenidos a Escritores a Mano y bienvenidos... Y bienvenidos al inicio con este formidable escritor, narrador, guionista, dramaturgo, multipremiado, reconocido como pocos dentro y fuera de frontera, de fronteras. Es, 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 es un gustazo, es un placer, es una dicha, es una alegría, es un... Es la señal de que se ve que en otra vida yo algo bien hice, porque ahora recibo tanto premio, ¿verdad? Así que con nosotros, Milton Pastilla Fornaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, como estamos haciendo ajustes, ¿está Javier por ahí, Javi? Ah, ya está. Ella. Y dale por ahí. Me gustaría saber cómo, cómo estamos escuchando, si estamos escuchando bien. ¿Sí? ¿Estamos escuchando bien? Bueno, fenómeno. En todo caso, estamos... Alito, te pido dos segundos que estés ahí atento por cualquier cosa. Yo me estoy escuchando un poquito bajo, pero bueno, es una, en mi caso una redundancia, ¿no? Bien. Bueno, les decía, chiquilines, Milton, lo que te quiero preguntar es cómo, cómo pasaste tus vacaciones de Semana Santa o turismo en Brasil. Bien, muy bien. Sin moverme en Montevideo, la pasé estupendamente. <risa> bueno, quiero decirles que Milton Fornaro miente. Porque Milton Fornaro estuvo conmigo en Pernambuco, Recife, Puerto de Galiñas, para ser más precisos, y me acompañó, vino en mis vacaciones, se coló en el encuentro que tuve con, imagínense, mi esposa y mi hijo, y un tal otro, de casa pastilla, me decía mi mujer porque me llevé a accidentes domésticos y no, no traje ahora el ejemplar, hubiera sido porque, lindo porque es el típico ejemplar que te llevas a la playa, a vos, vos seguramente sabrás, porque está húmedo, debe tener alguna arena, porque vas, venís, ¿no es cierto? Y quiero decirles que pasé unas maravillosas vacaciones, entre otros motivos, yo recién te lo iba a comentar, dije, ¿para qué lo voy a hacer ahora si te lo voy a decir ahora frente al micrófono? Entre otros motivos, gracias a esta maravilla de pequeño libro de cuentos constituido por una joya tras la otra. Milton, te quedó bien, ¿verdad? Quedó bien. <risa> A esta altura sabéis, ¿no? Cuando sí, algo sí, queda bien, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Este, es, un, es un libro que desde el inicio estaba... Eh, ustedes saben que los libros de cuentos muchas veces son eh, este, reuniones de cuentos de diferentes épocas y de diferentes temas en general. Este, este fue un libro pensado desde el inicio con una temática que todos los cuentos van a tener una temática común e incluso algo que en mí no es frecuente, el título lo tenía antes de empezar a escribir el, el libro. Y, y bueno, en la medida, yo, yo algunos comentarios tengo para hacerte, pero nació ese título y esa, digamos, esa rambla de temas atravesadas por distintas calles, ¿no? Pero avenidas de temas, en definitiva, ¿aluden a qué asunto? Bueno, aluden a las relaciones humanas y fundamentalmente a las relaciones de familia, ¿no? Eh, yo, medio en broma, medio en serio, porque todavía nadie me lo, me lo, ha, este, lo ha refutado, yo digo que los accidentes domésticos son crímenes perfectos. ¿Son? Crímenes perfectos. Este, y en, en base a, a eso que yo digo en broma, en serio, este, empecé a escribir lo que son lo, la, los hechos cotidianos que a veces se, se prolongan en matrimonios de 30, 40 años y que terminan siendo una farsa. Este, y lo que había sido que había nacido con un entusiasmo brutal, termina este, desvirtuándose. Yo siempre digo algo que, que, que es cierto. Eh, hasta que la muerte nos separe, es una frase 
que se utiliza muchísimo y ya está incorporada, pero era una frase que correspondía cuando la expectativa de vida era 35 o 40 años. Entonces... <risa> Así este, cualquiera. Claro. Ahora que la expectativa de vida ha aumentado, te, te comes un garrón de 30 o 40 años más. Y, este, y tenés que poner cara de, bueno, sí, yo dije hasta que la muerte no se pague. Este, eh, eso me llevó a mí a, a, a plantear algunos, algunos temas que creo que les van a ser comunes a, a, a muchos de ustedes. Este, porque son temas que son, lo vemos a diario, o, o lo experimentamos nosotros, o lo conocemos por otros, por cuentos de otros. Este, el, el, el libro tiene un epígrafe que es de, de Tolstoy, que dice, todas las familias felices se parecen, las desgraciadas lo son, cada una a su manera. Eh, cuando uno escribe un cuento, fundament fundamentalmente un cuento, este, no una novela, pero fundamentalmente el cuento, tiene que encontrar lo que se llama la peripecia, es decir, qué es lo que a nosotros nos saca de la línea de, de conducta, de tiempo, de tranquilidad, aparece algo y lo pongo. A, a partir de ahí se, se, se escribe un cuento. Este, en la novela eso no importa, porque la novela es mucho más extensa y tiene otra cantidad de, de mecanismos, pero en el, en el cuento, que es breve y tiene que captar inmediatamente la atención, la peripecia es fundamental y a mí las familias felices me parecen fenómenos pero no me, no me interesan como motivo para escribir un libro, a mí me interesan las familias que no son felices, es decir, las que por X circunstancias ocurren algo y eso es lo que da motivo a, a, al cuento. Eh, eh, me atrevo a interrumpirte porque recién yo le comentaba a al Patilla, que en las vacaciones estas que tuve me encontré con alguien que ustedes conocen bien, porque igual que Milton ha sido invitado a este ciclo muchas veces estoy hablando del escritor Jorge Chagas Jorge, eh, nos encontramos en, el, en la misma latitud, pero en el mismo hotel con otro querido amigo que también ustedes conocen, pues ha venido acá Lauro Marauda, ¿verdad? nos encontramos allí, fíjate vos ¿no? entonces si andabas con ganas de portarte mal, marchate, ¿no? <ríe> Siempre digo que en turismo, al, si vas a Brasil, tenés más, más posibilidad de encontrarte con más gente amiga que, que en la playa Positos, ¿verdad? En, en, a donde vayas te vas a decir, opa, 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 en turismo. Bueno, Lauro, eh, Jorge Chagas, a propósito de, de Andrade, ¿no? De, del futbolista de la novela, él, él nos contó una vez que Andrade, a diferencia de Gradín, claro, Gradín, también futbolista negro, talentoso, de, 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 de altísimo talento y de, de altísimo reconocimiento, ¿qué pasaba con Gradín? Era bueno, se entrenaba, cumplía con los horarios, fue buen padre, buen vecino, buen marido, por todo el mundo querido y elogiado. Con conclusión, para una novela no sirve para nada. Sí, sí, claro. Es lo que nos está diciendo. Una familia feliz, ¿para qué vas a escribir? Ah, se llevan bien, no discuten, resuelven todo con paz. Los chiquilines son todos estudiosos, educados, pasan de año siempre, ¿no? Eh, no, para la novela no. Ojalá te toque como familia, ni hablar, ¿no? ¿Se entiende? Pero cuando vos vas a la ficción, vos lo que necesitas es el otro. Y justamente el caso de Chagas era el caso claro. de Chagas. El, el caso de Andrade era exactamente lo contrario. Claro. Es ese el que dijo, ah, acá tengo una novela. Y ahí fue. Pues Se sí ve puede. que eso le pasa a todos ustedes, los creadores. No, 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 ¿no? pero es, eso es lo que ocurre. Es decir, eh, llover sobre mojado no interesa a nadie. Es decir, está todo bien. Ahora, interesa lo otro, lo que sale de lo normal, lo que hace un quiebre, lo que significa que por un momento no, 
detengamos y reflexionemos sobre algo, porque si todo es tan, tan maravilloso ¿no? y no hay ninguna dificultad, este, nos vamos de esta vida creyendo que todo es una papa. Claro. Y no es así. No es una papa. Claro, no, no es. Este, entonces, es un... Estos, estos cuentos se... Eh, de alguna manera se corresponden a todo lo que yo he pensado siempre eh, en la medida en que escribo literatura. ¿no? Hay, hay, algo, hay algo que también me gustaría subrayar y es lo siguiente. Me pasa a mí, no sé si a alguien más le pasa. Si a... Ah, omití decir, están con los eh, numeritos, ¿verdad? Que les permite participar en el sorteo. Tenemos muchos libros. Nuestro querido Milton Fornaro nos trajo uno, dos, seis. tres. 4, 5, un sexto para alguien en particular, sí, ¿no? Sí, sí, para sí, sí. ¿Eh? Ah, ¿para ella es? No. <risa> Tenemos, eh, ahora todos dicen para mí, ¿verdad? <risa> Tenemos 5 que él trajo por sí mismo, para sortear entre todos ustedes, de si le digo le miento. Pero además tenemos 3 libros más de accidentes domésticos al que estamos haciendo referencia además de libros de rumbo editorial y los premios de la pastería y del Crystal Palace Hotel, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que no pierdan ese numerito. Y el otro papel que tienen es uno en blanco, ¿no es cierto? Que les permite a ustedes formularle la pregunta a Milton. Y no hay obligación de formular una pregunta, pero nos gustaría que llegaran. Eso sí, cuanto antes mejor, de aquí a 10 minutos que lleguen las preguntas, así después no se nos atoran demasiado en el final. Yo les voy a contar que cuando leo un libro de cuentos, tengo, tengo siempre una especie de, de prematura angustia, a diferencia de cuando me pongo a leer una novela y que se traduce en esto que quiero saber si solo me pasa a mí o también a muchos de ustedes. Vos arrancás, por ejemplo con accidentes domésticos, ¿no? Y empezás con... Bueno, eh, muy hermoso además y muy bueno lo que eh, Abella escribió, el CIDE, ¿no? Sobre, sobre vos. Y empieza con un breve, brevísimo relato, SIC, de una experiencia que le ocurrió al narrador, no sabemos si en efecto le ocurrió al escritor, ya lo podremos saber. Sí, pues. Tanto da, ¿no es cierto? Eh, a propósito de algo que escuchó en un ómnibus. Muy cortito, muy, eh, es muy hermoso, ya, ya se lo voy a leer porque es cortito, puede leerse. Y después arranca con, bien familiar, que es el, llamémosle, segundo cuento. ¿no? Sí, primero, sí, sí, claro. el primero, cortito, pero cuento al fin, bien familiar. Los zuluetas se matan entre ellos, dijo mi padre. Y así arranca. Lees un cuento que yo me atrevo a decir que es un cuento en mi condición de lector, no de crítico, que no lo soy. Es un cuento perfecto. Perfecto. Maravilloso. Corto. Una, dos, tres, cuatro carillas. Cuatro carillas y media. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué hablé de la angustia? Porque después que lees el arranque con un cuento perfecto, a mí me pasa que me da mucho miedo leer los otros. ¿Se entiende? Y ese, siempre digo, yo no soy escritor, siempre digo, y es lo que quiero preguntarte, eso debe ser algo, a la hora de escribir un libro de cuentos, terrible para un autor. Yo tuve la dicha de ser casi amigo de José Carvajal el Zabalero. Y José una vez me dijo... Me lo dijo a mí como se lo dijo a tanto. No, 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 no quiero parecer ante ustedes que a mí me decía cosas que no se atrevía a decirle a nadie. Pero me dijo a mí en una nota, recuerdo. Y ahí empezó nuestra amistad, que tuvo distintos momentos, muy agradables, muy lindos. Y José me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que después de escribir Chiquillada, que parece un texto escrito por un hombre de 60 años, y yo tenía 20, ¿cómo haces después para seguir haciendo canciones? Él me, me lo admitía como un problema que tenía, porque había puesto la vara tan alta. Entonces yo te pregunto, Patilla, cuando vos haces un libro de cuentos, 
y sentís que hiciste uno que hiciste un gol de media cancha, porque este es un, es un cuento notable, vos lo sabés. Tenés la obligación a esta altura de saberlo. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo haces para después seguir escribiendo sin que el temor de no alcanzar ese nivel y esa calidad que un cuento te exige, una novela te puedes dar ciertos descansos? ¿Cómo haces? Que... A mí como lector me produce angustia. ¿A vos como escritor? No, no a mí no me produce angustia. Eh... Lamento que, que leas un libro con esa angustia. Yo, yo estaba sufriendo, lo estaba escuchando, ¿cómo sufre? No, este... Se me van las vacaciones y encima me las hace pasar mal. No, este, no eh, ocurre una cosa cuando tenés determinado oficio o muchos años en, en, la, en, esta, en esta profesión, que sabés que algunas veces le pegás y otras veces le arras y es mucho más las veces que le estás errando que le, es que estás acertando. Paco Espino le decía una cosa que es importantísima y que tenemos que saberla cualquier eh, el creador. Dice, en arte se hace lo que se puede. Eso lo decía Paco. Pero además decía una cosa que para mí es mucho más importante. Sin embargo, hay que hacer lo que se debe. Es decir, ahí ponía, eh, digamos, un, un tema ético, un tema moral que a mí me importa mucho. Es decir, hacemos lo que podemos, ahora vamos a procurar hacer lo que debemos hacer. Eh, no nos podemos engañar, a veces eh, hay cuentos que resultan bien, novelas que resultan mejor que otras, pero nuestro destino es seguir escribiendo. Es decir, yo no encuentro otra manera de, de estar en el mundo que es, este, no sea estar escribiendo. Entonces, van a salir cosas malas. Eh, naturalmente que cuando yo selecciono 10 cuentos acá, deseché 5, 6 o 7, que estoy seguro que a mucha gente le hubieran dicho qué lástima que quedó afuera ese cuento. Pero yo le encontraba defectos, encontraba que no estaba... Este, totalmente logrado y los desechaba, no es que eh, son todos los, los que escribí están ahí. Es decir, uno también tiene autocrítica y, y, y con los años eh, tenemos la obligación de, de ser muy estrictos con, con la autocrítica. Yo soy un, un gran este, respeto muchísimo al lector y sé que eh, contrariamente a otra gente que escribe y dice yo escribo para mí, este, escribo y no me interesa más nada yo escribo pensando en el lector y, y me interesa que el lector eh, se sienta o que vaya por los caminos que yo le estoy marcando es decir, yo necesito de alguna manera que el lector me siga necesito la complicidad del lector para que le ocurra ese fenómeno que le ocurrió a, a Alejandro que es decir, pa está bueno esto, pero está bueno porque vos también lo construiste. Claro, sí señor. Es decir, no es, no es el trabajo, no es uno el trabajo individual de, de una sola persona. Es el trabajo, cuatro ojos ven más que dos, y eso es cierto en, en la literatura. A propósito, a propósito de la construcción colectiva, aquello de, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Humberto Eco, obra abierta, ¿no? Esa cosa que en definitiva es un juego tan tan perfecto, tan, tan escandalosamente sutil el que se produce entre el autor y el lector, que, que no deja de ser una experiencia que sabemos que es, ¿no? Única y repetible. Leer algo que escribió otro. Y que escribió otro, en el fondo, para uno. Es una cosa... ¿Verdad? Esto lo escribió para mí. Yo siempre, siempre les he dicho lo mismo, que una vez yo estuve... En, y yo estuve muy enamorado de una muchacha que, que no me daba mucha bol. Bueno, e, e, eso me ha pasado siempre, ¿no? Pero... Y, y, y yo, yo le dije un día para hacerme el coso, le dije, ah, tengo ganas de, de escribir poesía, siento como necesidad. Y ella... Claro, me doy cuenta que ¿cómo, cómo me iba a dar bola si me sacaba, iba, venía y volvía y yo todo, y, ¿no? me dijo, con una caridad me dijo, ¿y por qué no empezás a leer poesía? pero 
No me dijo. ¿Qué, es? ¿Qué hace Gil? No, no, no desde ese lugar. Me dijo, lee. ¿Qué es escribir poesía? Lee. Y ahí descubrí que los poetas te escriben para nosotros, ¿verdad? Ah, claro, si sí, este tipo lo dijo. Nosotros los de entonces, hablando de cosas que se dicen cuando tenés que tener 70 años. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Lo dijo Neruda, tenía 20. Claro, ¿qué, ¿qué te vas a poner a inventar si el tipo dijo nosotros los de entonces ya no somos lo mismo? ¿Querés algo más sencillo y más verdadero escrito para nosotros? No existe, ¿verdad? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ah, claro, claro. Tenía razón la que yo quería que fuera mi novia. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que a mí me parece que es importante que nos cuente Milton y tiene que ver con estos accidentes domésticos. Recién lo dijo, incluso amparándose en algo que, en alguien que de esto sabe bastante, Tolstoy, toda la familia felices se parecen entre sí, las desgraciadas lo son cada uno a su manera. Uno, cuando recorre estas historias, estos accidentes domésticos, están expuestos de tal modo que uno los siente absolutamente lejanos e irremediablemente propios. Es decir, ah, quizá no tan así, pero esta es la historia de mis padres. Ah, esto no es así, pero esta es la historia de mis vecinos. Bueno, aquello quizá no. Ah, pero esta es mi historia. ¿Cómo ¿Cómo generar esa, esa empatía implícita de contar cosas que son absolutamente grosereo, increíbles y sin embargo son esencialmente verdaderas? Eh, yo creo que ahí eh, reside uno de, de los misterios de la creación. Eh, insisto... Eh, todos los géneros literarios tienen sus particularidades eh, no, no se escribe eh, una novela pensando con, con la cabeza de estar escribiendo un cuento no se escribe un cuento pensando una novela no se escribe una obra de teatro eh, pensando un poema claro. es decir, cada, cada género tiene sus, sus reglas sus particularidades y en el momento que uno este, elige, o, o dice, bueno, esto es un cuento, yo voy a escribir un cuento con esto porque me da justo la medida del cuento, a partir de ese, de ese momento se crea, y estoy, voy a hablar del cuento, este, el cuento es, eh, yo siempre digo, la, la teoría del iceberg de, de Hemingway es muy importante tenerla en cuenta cuando se escribe un cuento. Hemingway decía que en un cuento lo que aparece, lo que leemos, es un séptimo y un seis es, los, los restantes seis séptimos están debajo claro. de la superficie. Lo, lo mismo que la proporción del iceberg, ¿no? del bloque de hielo que está en el mar, vemos solo una parte pero el, 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 la, gran, la, la mayoría está debajo. Entonces, escribir un cuento es, hay que tener la suficiente, el suficiente cuidado para ir contando una historia superficial por encima, pero además que esa historia sea traslúcida, que esa historia permita al lector eh, interesado pensar que puede haber otra cosa por debajo. Esas dos realidades, digamos, hay que manejarlas. Y eso es lo que crea cuando hay un cuento bien realizado o bien logrado, es porque lo de arriba anticipa o trasluce o dice, atenti, acá abajo hay otra cosa que si ustedes la leen con atención va a explicar mejor el cuento. Es... Eh... Y les, les adelanto. ¿Alguien, ¿Alguien ha leído el, el libro al que estamos haciendo referencia? Nadie lo ha leído aún. Fenómeno. Te diría mejor aún. Hay, como nos acaba de decir Milton, 
hay muchas historias personales con un subrayado énfasis en las parejas, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. hay, hay, hay mucha historia de pareja, mucho vínculo, miren, utilizando los términos hoy día tan usados, ¿no? Generacional de género, porque hay distintas generaciones y están los temas del género tan actuales hoy día, tan en debate de, de distintas perspectivas y por distintas circunstancias, que lo vuelve además increíblemente actual, ¿no? A propósito, las noticias, en, por decirlo de algún modo, las noticias como tales, ¿han incidido en tu creación literaria en la elección de, de los temas? Eh, las noticias, digamos, dentro de todo un contexto que, que, que es lo que a mí me nutre de, de la realidad, son, son parte. Este, pero no este, necesariamente sea únicamente las noticias las que me puedan motivar o, o, o en el momento que yo estoy escribiendo recordar algo que me, que me, que me pueda servir. Yo me nutro de, de lo que me rodea, me nutro de, de las cosas reales, de, la, de las tangibles, de las conversaciones, de, pero también de, de lo que he leído y también de lo que imagino. Cuando uno está leyendo cada una de estas historias e ingresa en cada una de estas atmósferas, uno tiene la misma sensación que cuando está en un cumpleaños o en una fiesta o incluso en un restaurante y logra pispear algo de la conversación de una pareja y un gesto que luce seco, destemplado de él, o un comentario de, demasiado filoso de ella, que uno cree advertir, saben de lo que hablo, ¿no? Y uno con todo derecho, y mucho más si es un poquitín chusma, empieza a tejerse historias acerca, claro. Ella en realidad está embroncada porque él, cla, 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 y él, porque seguramente es un cla, 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 y ahí nos vamos. A todos nos pasa de estar comiendo con nuestra esposa y de pronto estar interesadísimos en lo que dicen nuestros vecinos, ¿no? Los que a su vez deben estar pensando entre ellos, mirá qué mal se llevan porque no se hablan una palabra, ¿no? Es que estamos escuchando a ustedes, muchachos. No. Bueno, hay, hay, hay un... A mí me pasó que es como si estuviera con una especie de mirilla observando, casi en forma inadecuada, historias de otros que no me pertenecen porque son de otros y sin embargo necesito conocer. Eso es algo que vos creás. Sí, eh, sí eso es, es parte de, digamos, del juego. Eh, eh, esto es un juego el, el lector y el escritor eh, yo siempre digo hay un pacto este, implícito tácito que el escritor dice prepárate que te voy a mentir claro. y el lector dice mentime que me gusta eh, Acá hay dos cosas que nosotros tenemos que diferenciar claramente porque si no nos va a pasar lo, de, lo del Quijote, ¿no? Es decir, hay una realidad que es la realidad de todos los días y hay, digamos, una parte que, es, eh, eh, que está por fuera de esa realidad que es la que incluye el arte, incluye la literatura y que son distintas formas, pero que no es la realidad. Nosotros sabemos en el momento que estamos leyendo un libro, que una novela, ¿no? No, no, no un libro testimonial, sino una novela, literatura, ficción, estamos leyendo y sabemos que eso no es cierto. Es decir, no, no, no nos podemos confundir, porque si no, este, yo qué sé, 
si creemos que Harry Potter puede volar y que puede hacer una cantidad de cosas, estamos mal de la cabeza. Pero cuando estamos leyendo ese libro, lo creemos. Y, y durante lo que dura la, el encantamiento, mientras estamos leyendo el libro y después lo recordamos, eso funciona. Este, eh, una vez a Borges le preguntaron si la literatura... Este, era un espejo del mundo. Y Borges dijo una cosa que para mí es absolutamente cierta. La literatura es otra cosa que se incorpora al mundo. No es espejo de nada, no es este reflejo de nada. Es otra cosa que se incorpora al mundo. Y, y vos, si conoces el mundo, vas a tener que conocer también la literatura, vas a tener que conocer una cantidad Pero de pues cosas. está incorporada al mundo. Claro, claro. Es, es parte. No es una cosa... Este, ni interpretativa del mundo, ni nada, es, es otra cosa. A, a mí, eh, bueno, ya hay algunas, algunas preguntas. En todo caso, eh, yo hoy más temprano presentando a, a nuestro invitado. Vos has sido merecedor de mucho reconocimiento, de, de, de mucho premio, ¿no? Incluso desde jovencito allá en tu Minas Natal, ¿no es cierto? Sí, sí, Minas nunca me dio nada. Ah, bueno, bueno, está... Mi, Minas está en deuda contigo. Lo que no significa que... El... Las minas estén en deuda contigo, pero en todo caso, o sea, otra, otra historia que... O vos en deuda con las minas, ya, ya, ya lo veremos. Pero, de verdad que has merecido mucho premio, mucho elogio, mucho reconocimiento, transformado en distinción, sí. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tanto importa eso? <coughs> eh... Los, los premios son bienvenidos. Ahora, eh, nadie escribe para ganar un premio, porque la literatura, al contrario de la selección uruguaya, no es competitiva. Nadie compite. Yo no escribo para ser mejor que, que aquel. Que... Yo hago lo que puedo hacer y, y si sale bien, sale bien, y si no sale bien, no pasa nada porque... Este... No, no lo publicaré, lo dejaré, etc. Yo, eh, hay, hay todo una... Sobre todo en los, últimos, en los últimos tiempos, donde todo empieza a, a tener el valor del dinero y todo se empieza a jugar de cuánto ganás, qué tenés, qué hiciste, qué cuánto... Este, que también la literatura la, la entiende como una competencia, como ser el mejor. Este, ser el, 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 el mejor. ¿El mejor de dónde? Digo, el mejor de, 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 de tu barrio, el mejor de Montevideo. Cuando nosotros estamos en, en, la, en, en el dobladillo del mapa, nosotros ni contamos para, en, en los centros eh, de del mundo editorial. Montevideo es lejísimo, no nos invita porque es carísimo el pasaje. Este, claro, es este, imagínense teniendo a los mexicanos, a los colombianos a, a mano, que van a invitar a un uruguayo o, o de acá tan, tan, a, a, tan al sur. Entonces, si alguien piensa que la literatura es una manera de, de hacer su nombre, de ganar prestigio, de ganar dinero, y de, está totalmente equivocado. La, la literatura es una vocación, eh, escribir es una vocación que no conduce a nada más que a pequeñas satisfacciones. Y cuando compite, el escritor compite consigo mismo. Es tan desgraciado que hasta eso. Yo a veces <coughs> pienso que tendría que ponerme un espejo enfrente para mirarme y decir, bueno, a vos te estoy dando. <risa> Es eso, digo, entonces los premios, este, a, acá hay los jóvenes que, que ejercen la crítica, es, es curiosísimo, eh, leo un, un diario y, y el lunes dice, el mejor escritor de su generación, de, de un escritor uruguayo, este, de, aludiendo a... ¿Eh? Sí, a un escritor uruguayo, ¿Qué un es? joven. A un escritor uruguayo. Si no, no interesa el cuento. No, no interesa. Me interesa porque eso fue el lunes y el miércoles. Otro crítico en el mismo diario dice: el mejor escritor de su generación era otro. Entonces, hay como una necesidad de. de como en los concursos de belleza, de, de encontrar una reina, una princesa, cuatro vices. Cuatro... Mi simpatía. Sí, todo el mundo está en esa. 
Y es difícil porque además, algo que debemos saber es que hay muy pocos escritores en el mundo, muy poquitos, a, a través de todos los siglos de los siglos, hay muy pocos escritores. Lo que sí hay buenas son determinadas obras. No siempre un escritor es autor de 10 claro. de, de maravillosas claro. novelas, con una que haya escrito, fenómeno. Es decir, por lo tanto hay, hay muy pocos escritores que uno diga, es seguro, yo leo 4, 5, 6, 7 novelas y estoy seguro que voy a encontrar la calidad de la cosa. Entonces, ¿qué pretende alguien que escribe desde estas latitudes tan lejanas? Y nada, simplemente cumplir con algo que, que no nos ha sido ni, ni lo elegimos ni nadie nos dijo que lo hiciéramos. Es una cosa rara. Sin embargo, está bien, clarísimo, como siempre, Milton. No obstante, ni siquiera estoy diciendo algo que se me ocurre, lo acabas de decir. Recibir una distinción, recibir un premio, recibir un reconocimiento, está bueno. Está bueno, pero nada más. Se pone entre la lista de las cosas buenas que te pasan. Sí, 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 sí no, nada, no, nada no. más. Bien. No, no, nadie va a despreciar un no, no, claro, claro, claro. Este, y, y Pero no te hace ni mejor ni, mejor, ni peor. Y aún en... Lo pregunto de verdad con, con sincera curiosidad. Y aún en la limitada, no, limitadísima capacidad del mercado que tiene nuestro país y nuestras ciudades. El premio, por ejemplo, Casa de las Américas, el premio literario que recibiste en el arranque del año a propósito de la, de la madriguera, ¿no contribuye en algo a... ¿A que el número de ventas aumente? Sí, sí. Evidentemente, cuando salió la noticia, este, se, me dijeron que se, había vendi se habían vendido más ejemplares que el mes anterior, el mismo periodo, como dicen los, los, los que están en la televisión. Mi amigo Fernando allá me dice que está agotado, incluso... Eh, no, no, no. ¿La madriguera no? Sí, no, 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 no. Se agotó seguramente en la edición y se ha reeditado. ¿Sí? ¿Te dijeron? En Gusio Ah, mira. En Gusio no solo, mira. Vos, mira. Ah, bueno. <risa> había, había uno. Había. Bueno, este, a la hora de la liquidación es buen dato este. Este, uno, este. No, entonces, sí sirve, todo eso sirve. Y como sirve que, que, se, que se encargue de pronto de la televisión, no sé por qué sirve, porque el nombre, eh, mi nombre aparece, aparece el nombre de la novela, aparece el libro, el nombre de los de los libros, sí, este. Siempre a, aparece alguna persona que lo, que lo compra y que lo... Pero no, no, los premios en sí, este, mi, mi madre que era muy práctica una vez que me dieron el primer premio que me dieron, me dijo, ¿cuánto te van a pagar? Y yo, yo qué sé que me van a pagar, no van a pagar nada, Ay, entonces para qué te lo dan. <risa> claro. <risa> Mamá lo tenía claro. <risa> claro yo qué sé. Cito, cito la diaria de enero de este año, el escritor Milton Fornaro fue distinguido en la ceremonia del premio literario Casa de las Américas. El escritor Milton Fornaro fue distinguido en la ceremonia del premio literario Casa de las Américas con su última novela, La Madriguera. Recuerdan que precisamente por esa novela nos acompañó, apenas estuvo editada, ¿te acordás, no, Milton? Que estuviste aquí con nosotros y conversamos bastante acerca de ella. El uruguayo ganó el premio José María Arguedas, con el que se suma una célebre lista de galardonados, entre los que se encuentran el nicaragüense Sergio Ramírez, el brasileño Rubén Fonseca y el argentino Ricardo Pigli, además de los coterráneos Fernando Butasoni y Eduardo Galeano. Así Fornaro será editado en Cuba a partir de una obra en la que explora diversos escenarios y momentos históricos desde, que, desde los que interpela conceptos complejos como el de la identidad y el de verdad. Esto lo, lo quería citar porque precisamente conocimos en su momento la novela eh, y bueno, esta tuvo un derrotero bueno, porque además fue satisfactoriamente vendida, ¿no? Sí, sí, se, y se, se editó en, en la Argentina y, y hay posibilidades de que se, se edite de afuera. ¿no? Se la madri y justamente Fernando, sobre esto, nos manda un mensaje que dice La Madriguera, estupenda novela que, aparte de disfrutar de una buena historia, ayuda a recordar a los más jóvenes a conocer el horror de los nazis. ¿Cuánto tiempo llevó a escribirla y cuánto llevó ¿Y cuánto llevó de estudio sobre lo que escribió? 
Pregunta Fernando. Sí, este, ya lo he dicho, eh, porque eh, cuando yo decidí, a, a mí las, cuando el proceso que yo hago de, de las novelas lo hago en la cabeza, yo nunca noto nada, es decir, lo, lo voy pensando, puedo pasar años, este, y en particular esta, eh, se me ocurrió hace 30 años, una vez que entré al Palacio de Durazno y dije, yo tengo que hacer algo con el Palacio de Durazno. Estaba muy bueno, me gusta esto. El tengo edificio de la, el edificio de, de la calle de Durazno en Río Negro. Donde transcurre la sí, sí. Pues, gran parte. De la... Entonces, a partir de ahí, digamos, hace tanto tiempo anduve con esa idea de que tenía que hacer algo con el Palacio de Durazno. Después cuando empiezo a, a madurar la idea y la, y la resolví en la cabeza, es decir, ya me di cuenta por dónde iba, me puse a, eh, me di cuenta que necesitaba informarme mucho porque yo no conocía nada eh, de, de, de las costumbres y los usos, de los usos de los judíos porque es una novela donde hay, hay judíos de, de Europa Central judío jasídico, además que es una rama muy especial dentro de los, de los hebreos. Este, y y bueno, tuve que aprender mucho de costumbres, pero además tuve que eh, estudiar este, sobre el nazismo, sobre los campos de concentración, sobre todo lo que era el antisemitismo, que no se, no se, no se reduce a, al siglo XX ni a fines del siglo XIX, que, sino que el antisemitismo en Europa es del siglo XIV, por ejemplo, el, el, este, el gueto, la, la palabra gueto, viene de, del veneciano gueto, que es, es, una, es un lugar donde, donde se, se acumula chatarra. El yeto era porque a los 500 judíos que encontraron en Venecia los encerraron en ese lugar y a partir del yeto quedó el gueto y todos, todos los lugares donde han, han mantenido prisioneros a los judíos se, se denomina gueto. Sí, sí, de hecho cuando vas a Venecia está el, 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 el barrio, ¿no? Sí, sí. Eh, justamente, como un atractivo turístico, digamos. Ahora, era... Eh, eso ocurría en el siglo XIV, eso, es, es, las persecuciones y el antisemitismo se, se han dado a través de, de toda la historia. Yo tuve que estudiar todo eso, tuve que aprender todo eso, tuve que leer todo eso. Este, entonces me pasé cuatro años más o menos, cuatro años y pico estudiando, buscando material, reuniendo material, y otros cuatro años más o menos eh, escribiendo la novela. Cuando uno este, reúne tanto material, el material ese después se vuelve en contra de claro, uno. Porque claro. es, este, entonces hay que pasar por un tamiz y decir, esto importa, esto no importa. A mí me importa, sí, y si me importará que me pasé tres meses buscando el dato, por ejemplo, este, la, la historia de la madriguera, una parte transcurre en, en este en Danzig, en, en Danzig, que es una, una ciudad que estaba, ahora pertenece a Polonia, se llama Danz, que fue la famosa de los astilleros, aquello de la huelga de los astilleros. Esa es la misma ciudad, pero en, en el momento de, la, de, de, de entreguerra, es un lugar independiente que este, queda en la frontera de Polonia con Rusia. Este, y ahí, el 1 de septiembre del año 39, comienza precisamente la guerra, la, 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 la Segunda Guerra Mundial. En Danzig había un cementerio judío y yo tenía que saber dónde estaba el cementerio judío. En qué lugar, porque claro, la ciudad ahora ya ni se llama Danzig, se llama Danz, y ya no existe más nada, las calles han cambiado de nombre. Este, yo me muevo mucho con, con, los, con, los, con los libros de viaje y con los mapas, pero en, en reconstruir una ciudad de, del año 38, 37, de, del siglo pasado, este, era difícil. Bueno, busqué el dato, yo sabía que había, estaba el cementerio judío, pero no podía encontrar en qué lugar estaba. Hasta que después de meses, por una casualidad, 
de un, un argentino que dice, fui al cementerio de Danx, donde están enterrados mis abuelos, mis abuelos, mis, mis abuelos y encontré el acto. Pero esa casualidad, de que me hubiera muerto sin, sin encontrarlo, porque era dificilísimo, salvo que fuera hasta allí y que hiciera toda una investigación, que no lo iba a hacer. Entonces, <coughs> ese dato me sirve a mí, <coughs> fundamentalmente. Me sirve para ubicarme, me da seguridad de cómo yo me muevo dentro de la ciudad. <coughs> y para mí es bueno saber si un personaje sale a la derecha, a qué calle va a dar y, si, claro. y si mueve, se mueve a la izquierda, si va al río o si va a, a, al bosque. Entonces, pero muchas veces uno se pone, eh, ese, porque también la acumulación de información este, eh, genera, digamos, un, agobia, a, al lector agobia. Por ejemplo, hay un, un gran escritor que yo admiro mucho, que es Mario Vargas Llosa, pero este, en, el, en el libro del Celta, no me acuerdo cómo se llama, tiene Celta en el título, pero no me acuerdo cómo uh -huh. se llama. Este, ya te digo. Es tanta la cantidad de información que tiene que abruma. Y, y uno dice, ¿cómo un escritor de la, de la característica de él, este, con, con, con su experiencia, fue capaz de depurar eso? El sueño del Celta. El sueño. El sueño, en, el, en la novela El Sueño del Celta. Voy a poner un ejemplo, digo. Muchas veces toda esa información este, eh, no, nos hace, nos hace eh, andar con, con pie de plomo. Es, es necesaria, pero no, a veces... Ah, se está escuchando mal ahora. Ah, se está... Bueno. No es, eh, es necesaria la información para el escritor, pero no necesariamente lo es para eh, el lector. Claro. No sé si, si con eso te contesto lo, lo que me preguntaba. Bien, era Fernando el que... Y alguien más pregunta, ¿el actor juega, el escritor poeta también? <risa> bueno, sí, son, yo creo que son juegos en serio. Este, son juegos, sí, porque... Eh, no, 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 eh, mientras uno escribe, no, no nos está ocurriendo, no se nos va la vida como cuando estamos viviendo. Nosotros cuando vivi vivir es serio, lo demás no, es, no, no lo es tan serio. Es decir, el drama que puede tener un escritor es un drama muy pequeño, el drama de, de por ejemplo, de que no puede escribir, o el, el, el síndrome de la página en blanco y toda esa historia, es nada, la vida es mucho más dura, la vida sí es en serio, entonces sí puede ser un juego. Puede ser ese juego que yo le decía, eh, mentirme que me gusta, te voy a mentir, mentirme que me gusta. Eh, hay, hay algo que dijiste que a mí me gustaría, ya estamos en el último tramo, a mí me gustaría eh, abordar, son asuntos sobre los cuales ya alguna vez te, te he preguntado, y, y tiene que ver, vos decías, a diferencia de lo que muchos dicen, yo sí pienso en el lector, ¿no? Sí. Me paro en esa baldosa y, y solo para molestarte, pero para molestarte porque sos amigo, ¿no? Entonces sí, sí, uno descubre que en realidad uno molesta más a los amigos que a los que no son, ¿no? Por porque por ahí son los amigos, porque uno los puede molestar. Vení, que te necesito? Ah, ¿te acuerdas de aquella plata que te presté? Bueno, no te la voy a devolver como habíamos acordado, en fin, ¿no? Vos, es decir, uno escribe para también para el lector. Y a mí, desde la perspectiva del lector, a mí me deja eso muy tranquilo. Me, me gusta que me digan eso, porque siento que, un poco lo que hablábamos más temprano, este tipo, además de responder a una necesidad propia, única, irrepetible, también lo hace en la dirección que me coloca a mí en, en la fotografía. ¿no? ¿En qué medida el pensar en el lector... No es, también, no es ese el mecanismo tantas veces criticado que le permite al autor con mucho oficio y que piensa en el lector escribir, crear a medida de las necesidades del lector, es decir, a medida de las necesidades del mercado y por lo tanto, entre comillas, asegurarse el éxito y por ende asegurarse dinero. 
Bien. ¿Vos querés que, que yo he ganado dinero con la literatura? No, 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 no. ¿O es que he perseguido el éxito? No, no pero es que no, hay, tengo hay, una cuenta y <risa> quiero saber si... Hay, hay, hay acá, hay, hay varios, varios aspectos. Es decir, eh, no todos los escritores piensan en el lector. El caso paradigmático, el ejemplo clarísimo, era Onetti. Dice Onetti que él escribía para él, chao, que era un egoísta de marca mayor, yo escribo para mí, y si quieren leerlo, leen, y si no. Yo, yo leo, yo escribo lo que a mí me gustaría leer, que otro me escribiera para mí. Entonces, como no lo he encontrado, lo escribo yo. Eh, Borges decía una cosa que es, es una, una verdad de perogrullo, que es, es que uno lee mucho más de lo que va a escribir, por supuesto. Salvo que sea un, un, un escritor analfabeto, uno ha leído muchísimo más miles de libros que los 40, 30, 40 que puede llegar a escribir en su vida, o los 50 o 100. Es decir, uno es mucho más lector que escritor. Y Borges decía, yo siento orgullo de lo que leí, no de lo que escribí. Y yo creo que esto es, es así. Es decir, cuando... ¿Por qué uno escribe? En mi caso yo escribo porque me interesa encontrar... Formular preguntas. Escribir es, es formular preguntas, ¿no? no es encontrar respuestas. Es formular preguntas, es cuestionarse cosas que están ocurriendo o que me están ocurriendo a mí y que yo necesito hacerlas este, expresadas. Y me, para eso necesito eh, generalizarlas. ¿no? no me la puedo quedar yo únicamente, tengo que decírsela a otro. Claro. Y tengo que encontrar que ese otro, encontrar cierta empatía para que ese otro se enganche para que me crea esto que estoy diciendo, para que me acompañe en ese viaje. Es un viaje... Este, Pessoa decía que, que, que un poeta es alguien que nos tiende una mano para, para soñar juntos. Y es cierto, es decir, en el caso del escritor, el escritor hace un viaje en el que el lector participa, en el que el lector... ¿Cuál es la...? Es decir... Naturalmente que cualquier persona que conozca las reglas del mercado y que conozca las necesidades va a escribir y puede llegar a escribir este, unos libros maravillosos diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. Este, yo no lo hago, yo trato de decirle a la gente lo que la gente no quiere oír. Los cuentos no están hechos para que la gente sea mejor, peor, para que... De pronto la, la novela sí, de pronto los poemas que hablan de los sentimientos. El cuento es plebeyo, el cuento es, es eso. Entonces, sí que, que se puede eh, escribir a medida. Ahora, en mi caso, que me lo tomo en serio esto, para mí sería una pérdida de tiempo. Me dedicaría a, a otra cosa más redituable. ¿Qué dijiste que más que muchísimos escritores lo que hay son muchísimas obras, ¿verdad? Sí, y que bueno. y se entendió el concepto. Buena, buena. Sí, buena, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Recuerdo cuando el, el, el maestro, uno de los maestros del teatro, ¿no? Héctor Manuel Vidal, estoy seguro que vos le conoces. Sí. Él nos decía, a él le encantaba desmitificar todo, es un maravilloso, fue un maravilloso director teatral. Y él decía, mire muchacho, muchacho porque justo en el elenco que yo estaba, éramos jóvenes en aquel momento. La mayoría de las veces nosotros le erramos. Ahora estamos haciendo una obra, era brutal, ¿no? Porque el mismo director, iniciando un proceso, ya nos advertía, ¿no? no mira que la mayoría de las veces le erramos. ¿eh? Hay veces que nos queda bien. Y a lo mejor alguna vez nos queda muy bien. Pero... Lo decía con una paz, no desde un lugar para hacerse el raro y el cool. ¿Se Pero, entiende? Además te digo una cosa, que si le erra. 
si lo haces más, ¿qué pasa? No bueno, pasa no, no, nada. no, a tal punto que seguía haciendo, pero... Claro, digo, pero no, ¿qué pasa a, al señor que, que tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana? Al verdadero para, guapo que para, se levanta sin chistar. Claro, que va a trabajar, ¿qué le importa claro. que le acertaste o no? Claro. Es decir, eso es ya en un determinado nivel. Ahora, igual, déjame hacerte la pregunta, porque vos sos un voraz lector, y es, sí. aún así, en la historia de la literatura, hay algunos, una selección, de algunos que han hecho goles de todos los colores y todo lo que hacían lo hacían bien, o casi todo bien, ¿no? Sí, sí, casi todo bien, sí. Ay, sí. ¿Me nombra alguno de ellos? Sí, sí, por ejemplo. Raymond, Milton Fornaro. Eh... Raymond Chandler. Raymond Chandler. Este, ¿Ves, por ejemplo, el caso de Cervantes? Cervantes es este, el Quijote, porque todo lo demás, si no lo escribió, no, no lo hubiese escrito, está. Bueno, pues escribió el Quijote y ya está. Este, ¿Y vos para qué querés más, no? No, por eso. Si este, Hemingway, eh, Hemingway en, en los cuentos, fundamentalmente. Este, hay, hay muchísimos escritores. Ahora yo estoy leyendo por décima vez este, Bajo el volcán de Michael Lorry y... Y, este, y justo encuentro dentro del libro una, una faja que tenía cuando lo compré hace 20 años o más, 30 años y la, la faja decía era de García Márquez cuando García Márquez estaba de moda y quería vender esta novela que, que es bastante es una novela difícil de leer es muy interesante pero difícil de leer decía García Márquez eh, este, sigo leyendo esta novela Dice, no sé cuántas veces la he leído, no sé cuántas veces más la voy a leer, porque quiero saber cuál es la magia que, 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 cuál es la magia que encierra, qué es la, que, la magia que tiene esta novela. Bueno, yo estoy leyendo después de tres veces, por cuarta vez, esta novela, y es interesantísima la novela. Entonces voy a decir, Marco Lorri con Bajo el Volcán es un, un escritorazo con eh, este. Eh, la otra de... Bueno, Oscura como la tumba donde yace mi amigo, también es una novela, pero también es un escritor de cantidad de novelas que quedaron por la mitad o cantidad de libros que no... no. Pero entonces, eh, vos decís, ¿y qué es? Hay, hay una garantía de... Como, como cuando uno compra un electrodoméstico, es decir que fulano te va, toda la vida te va a dar buenas obras. Yo qué sé, hay sí, este Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay, hay este, Homero, están los clásicos, pero no, no hay garantía de que siempre ese escritor que escribió una... Porque además, la obra que de pronto a todos nos parece maravillosa, a algunas personas pueden no parecer. Claro. ¿En qué lugar de, de la casa les...? ¿En qué lugar leo? De, de tu casa, sí. Leo en el baño, leo en mi escritorio, leo en la cama, leo a veces parado cuando estoy esperando algo. ¿Y, y en qué lugar escribiste? ¿Tenés un lugar donde escribís? Sí, 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 tengo un escritorio. ¿Y, ¿Y a ese escritorio vas a escribir en un determinado horario, en determinada faja? No, eh, yo me levanto temprano. Eh, yo recuerdo que él nos ha dicho ya que duerme muy poco, ¿verdad? Sí, duermo poco. Pero me levanto temprano y eh, el escritorio está en el piso de abajo, bajo ahí y me paso toda la mañana hasta la una de la tarde, las dos, a, a, escribiendo. ¿Ahora qué estás escribiendo? Una novela sobre sobre mi infancia, eh, transcurre... ¿Tu sí, infancia? Sí, en los años 50 y 60 del Uruguay, en el interior. ¿Y en qué proceso está la novela? La estoy escribiendo. Pero digamos, ¿este año estaría para editar? No, no, no creo. No. ¿El año que viene de pronto sí? Tampoco, no sé. No, no, yo... yo... Yo, quiero, yo, quiero, quiero ser tu editor, tu agente literario. Yo, 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 Dame respuesta porque el mercado me pide cosas. Yo escribo muy lentamente este, y escribo todos los días, pero muy lentamente. A veces escribo una línea, dos líneas, a veces escribo una página. No, 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 este, no compito en eso. El, el editor, mi editor se vuelve loco porque me pregunta ahí, ¿Eh? yo qué sé, cuando, cuando esté, está. Sí, no a, sé. a propósito, tú has editado en distintas editoriales. Sí, ¿no? ahora soy hombre de Alfaguara. Ajá. ¿Y eso cómo es que, 
que ser, contanos, ¿cómo, ¿cómo se resuelven esas cosas? Eh, yo he tenido la, la fortuna de que... Esto es banda oriental, ¿no? Eso es banda, sí, sí, sí. Pero además te cuento por qué es banda. Este, yo he tenido la fortuna de, de, de trabajar con muchas editoriales que me han ido a buscar. Y últimamente yo estaba, había publicado con Planeta, este, y bueno, había publicado originalmente con Alfaguara, publiqué libros de, de cuentos con ellos, publiqué... Ah, publiqué, sí, este, El cadáver se necesita, una uh -huh. novela, bueno. Y después, eh, esta, si le digo le miento, la publiqué con Planeta y la última, el, la madriguera, la publiqué con Alfaguara de vuelta. De Random House Mondadori, ¿no? Sí, sí, porque este, ya ahí firmé un contrato, una cosa más, más formal con ellos. Eh, lo, los cuentos que tendrían que haber salido en, en, en Alfaguara, este, Alfaguara, siguiendo la tradición no, eh, europea de que los cuentos no se venden, este, no edita cuentos. Entonces, este, pero yo lo he tratado de explicar muchas veces. Los, los europeos dicen que los cuentos no se venden porque en Europa no existen cuentistas. No hay cuentistas. Hay, si uno se fija, hay muy pocos. Son muy buenos novelistas, pero no hay cuentistas. El cuento es, un, es, este, es patrimonio de América, de Norteamérica, por supuesto, de claro. los excelentes cuentistas que hay, pero además de todo Latinoamérica. Claro, ¿no? claro. Entonces, ellos repiten lo que oyen allá, no, no se vende. Bueno, entonces, yo se los presenté, lo, lo miraron, lo leyeron, me dejaron con las manos libres y lo publiqué con, con Banda Oriental, que tengo 40, casi 50 años de amistad con ellos, así que... Bien, en el final, ya estamos, eh, vamos a hacer el sorteo en el final, eh, ¿querés leer SIC? No. no. ¿Puedo leer? Sí, vos fuimos a actor, yo no. SIC. La impunidad de quienes hablan por celular en los lugares públicos y a los gritos me permitió registrar fragmentos de dos diálogos telefónicos sucesivos que transcribo textualmente iniciados por el mismo hablante. Estos hechos ocurrieron en la fría mañana del jueves 2 de julio de 2015 a bordo de un ómnibus 121. La fecha importa porque en esos días los escolares tienen vacaciones y eso también ocurre con los judiciales que disfrutan de idéntico beneficio por la llamada feria menor. Por piedad reduje los apellidos de los profesionales a sus iniciales y cambié el único nombre escuchado, que conste. Primera llamada. Hola, ¿qué tal, doctora? Habla el doctor C. ¿Trabajando en la feria? Sí, sí, como yo, a media máquina. Qué más remedio, ¿no? Mire, la llamo porque mi cliente, que tiene, que tiene una solicitud para hacer, y yo no quería, vio, doctora, pasar por encima suyo. Faltaba más, doctora. Doctora, ahí. Mire, mi cliente pide autorización para tener tres días a la nena, ya que está en el seguro de paro y ahora tiene tiempo, ¿vio? Eh, la entiendo, doctora. Soy perfectamente consciente de la situación. Vamos a bien. Soy perfectamente consciente de la situación. Por eso la llamo. No, pa, ¿vio? Para ver si a través suyo eh, ella puede ceder. Son tres días nada más, doctor. No, 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 para nada. Se queda acá en Montevideo. Sí, sí, yo respondo por él. Claro, lo, lo entiendo perfectamente, doctora. Coincido, con, no, coincido con usted, claro, no, es el mejor momento, pero a lo mejor quien me dice, ¿no? Mire, yo respondo por él, dígale eso, por favor, ¿sí? ¿A las 7? ¿Sí? A las 7 la llamo. Muchas gracias, desde ya, muchas gracias, doctora, ahí. Hasta luego, muchas gracias. Segunda llamada. Hola, Carlos. Sí, acá lo de, acabo de cortar con la abogada. Bueno, mira, la cosa no es fácil, Carlos. La doctora me dice que tu ex está compugida, dolorida, afectada por todo lo que le ocurrió en los últimos tiempos. En fin, que va a ser difícil. Bueno, pero que lo va a intentar. Te, te, digo, te digo lo que me dijo. La, la cuestión es que tu ex mujer está muy molesta por los episodios de violencia. No, sí. Te creo, Carlos, te creo. No, no, no dudo para nada de tu palabra, pero... Sí, claro. Pero, no, Carlos, es que violencia no es únicamente la violencia física, ¿entendés, Carlos? 
No, 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 no tenés que decírmelo. Vos sos mi cliente. Pero, por, por, claro, ahí está, pero ponete en mi lugar. A ver, bien, veo que... Ajá, ahí está, me estás entendiendo. Mira, ella dice que se siente violentada porque la anduviste siguiendo. ¿Mm? Sí, que le leíste los mails. Sí, le revisaste el celular. Sí, te creo, claro que está mintiendo, sí. Mira, siempre pasa, exagera, miente, sí, pero lo, lo, lo sé por experiencia, a las mujeres les gusta hacerse las víctimas, y más frente a los abogados, y mucho más frente al juez, pero yo a ella no le creo nada. Si vos decís que eso no pasó, seguramente no pasó, quédate tranquilo, Carlos, te creo. La, sí, la abogada me dijo que iba a hablar con ella y que para las 6 o las 7 me iba a dar una respuesta, ¿está? Pero ya te di, por las dudas, ya te digo. Apenas llegue al estudio, redacto un escrito y hoy mismo lo presento en el juzgado de familia. Eso se resuelve rápido. Sí, claro. Me tenés que alcanzar 300 pesos. Sí, 300 pesos para los timbres. Tengo hasta las 4 para presentar. No, no te hagas problema. Yo paso a las 3 a buscar la plata. De una manera u otra lo vamos a solucionar, ¿sí? Por las dudas, ¿viste? Para, para estar cubiertos. Quédate tranquilo, Carlos. Yo, yo te creo vos. Sí, claro. Olvídate de eso. Ahora vamos a arreglar este asunto, lo otro lo vemos después. Sí, dale, Carlos. A las tres hablamos. Eh. Chao. Chao. Sí. Eh, estoy feliz porque hemos llegado al final y hemos llegado al final con un cra perdido. En lo único que dijo que no, le, que no se la llevo es en algo que creo entender desde dónde lo dice, pero aún así no es adecuado, porque él dice que probablemente aquí ningún escritor haga dinero y probablemente Milton no ha hecho dinero, pero sí ha ganado, y está bien que así sea, ha ganado entre nosotros prestigio, reconocimiento y admiración. Y así que no será mucho, no ayuda a pagar la factura, pero es lo que podemos darle, mi amigo. Afecto, cariño y admiración. Muchas gracias.